Pazar günü oynanan Galatasaray Trabzonspor maçına hakem Deniz Ateş Bitnel'in kararları ve sonrasında çıkan olaylar damgasını vurdu. Sarı kırmızılı takımın 2-1 yendiği maçı Bordo Mavili takım 7 kişi bitirdi. 4 futbolcu kırmızı kart gördü. Onlardan biri olan Salih Dursun hakemin elindeki kırmızı kartı alıp hakeme gösterince tüm dünyanın gündemine oturdu. Maç sonrası Trabzonsporlu taraftarlar Futbol Federasyonu binasını bastı. Penaltılar, kırmızı kartlar ve tartışmalı pozisyonlar. Galatasaray Trabzonspor maçına hakem kararlarıyla Bordo Mavi futbolcu Salih Dursun'un hakeme gösterdiği kırmızı kart damgasını vurdu. Olaylı maç sonrası Trabzonspor taraftarları ise Türkiye Futbol Federasyonu binalarını bastı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 25. dakikada Erkan Zengin penaltıdan attı golü. Maçın ikinci yarısı hızlı başladı. 59. dakikada ilk sarı kartını itirazdan gören Özer ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. 4 dakika sonra Galatasaray'ın golü geldi. 63. dakikada Podolski maçı 1-1'e getirdi. 7 dakika sonra Trabzonspor 9 kişi kaldı. 70. dakikada Aykut ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maçın son dakikalarıydı. Umut Bulut ceza sahası içinde düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi. İşte o andan sonra saha karıştı. Trabzonsporlu oyuncular çok sinirlendi. Hakemin üzerine yürüyen Kavan'da kırmızı kart gördü ve eşine çok ender rastlanan bir olay yaşandı. Salih Dursun hakemin elindeki kırmızı kartı zorla aldı ve hakeme gösterdi. Hakem Deniz Ateş Bitnel de Salih Dursun'u oyundan attı. Trabzonspor 7 kişi kaldı. Penaltıyı Selçuk Kore çevirdi ve son dönemlerin en olaylı maçı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Maç bitti ama olaylar ve tartışmalar bitmedi. Hakeme kırmızı kart gösteren Salih Dursun sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine oturdu. Gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Dış basın Salih Dursun'u manşetten verdi. Hakeme kırmızı kart gösterdiği ana ilişkin fotoğrafla birlikte Türk futbol maçı kaosa sürüklendi başlıkları atıldı. En hafif tabiriyle bu gece utanç gecesi. Ama biz daha ağrını kullanmayalım. Bu burada kalsın. Maç sonrası zehir zemberek açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na yüklendi. Hedefinde maçın hakemi vardı. Deniz Ateş Bitne, sen bundan sonra git nereye gidiyor? Fitness merkezin var ya git orada ne iş yapıyorsan onu yap. Hadi çekil artık buradan. Senin bitti. Senin hakemliğin bitti. Yarından itibaren nereye gideceksen git ama biliyorum... Fitness hocası olduğunu git orada hocalık yapsın. Maçın hakemleri stadı polis eşliğinde terk etti ve peş peşe saldırı haberleri geldi. Bordo Mavi taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul İstinye'deki binasıyla Trabzon'daki binalarını bastı. Öfkeli taraftarlar binaları taşladı, camları kırdı. Yapma oğlum yapma. Ya yapma yapma. Alo. Federasyonun bayraklarını ve tabelalarını indiren taraftarlar uzun süre eylem yaptı. Sloganlar attılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya çağırdılar. Polisin devreye girmesiyle taraftarlar gece yarısı dağıldı. Saldırıya uğrayan binalarda maddi hasar oluştu. Trabzon geceyi ayakta geçirdi. Binlerce taraftar havalimanına akın etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bordo Mavili takım coşkuyla karşılandı. Biz bu kadarız. Biz birbirimize destek verelim. Gerisini aşacağız Allah'ım. 